好吧，拿螃蟹了，对不对？对对对对对。你怎么是六个小时的路程开了十个小时啊？你你帮我搬下来一下。哎，你看，好，去玩去。不是不是不是地方去，会死掉了吧？我去，它不会动啊。哦，会动会动会动，没事没事没事，可以了可以可以可以，拉走吧。好，谢谢啊。哈喽，大家好，我是你们的傻哥，欢迎来到本期视频。今天咱们吃超大的螃蟹，当然它跟我们之前盘的超大皇帝蟹、超大杀人蟹以及巨大帝王蟹对比一下，它这个小生嘛，好像是小了一样，但它在这种螃蟹里面已经属于超大型了。同时呢，这种螃蟹也是它家族里面体型较大的一种。现在呢，我来简单的给大家介绍一下这个螃蟹啊，看这个外形啊，大家是不是感觉似曾相识，很眼熟？因为它是属于长视蟹，我们曾经呢有尝过它七个堂兄弟姐妹的肉体，而且长得又很像，所以老铁们应该都很熟悉。有想知道它七？一个堂兄弟姐妹生子是什么味道，知道吗？建议可以去考古一下南方茶室蟹那期视频。今天这只螃蟹，它的中文正式名叫颗粒茶室蟹，拉丁水名巴拉巴拉。现在茶室蟹应该都归类到怪蟹科去了，原来呢是叫巨神蟹科茶室蟹属，现在呢应该是叫怪蟹科茶室蟹属。颗粒茶室蟹呢，主要是分布于日本的近海和我国的东海，生活于水深两百到五百米的海底，是这片海域唯一的茶室蟹物种。虽然它和其他的茶室蟹外观几乎一样，特别是普氏和南方茶室蟹，但是你看它的背部布满了密集的颗粒。状突起，因此得名颗粒茶室蟹。而且这个螃蟹呢，捕获量极少且难以存活，所以呢，日本的渔民呢都称它为放置蟹。今天这只螃蟹能活着到我这边，花了我很大的代价。之前呢，我也有买过一只，但是还没有到我手上就已经睡着了，所以呢，也没有拍成视频。不过呢，上次那只也比较小哈，才一斤多。而今天这只呢，属于超大型，还能活着跟大家见面，真的很不容易啊！既然这么有缘，我就强烈建议大家可以参看一波，点赞点支持一下，非常感谢。还有就是所有的茶室蟹，它的身上都有类似这样的烧焦的黑斑，有人猜。这这种黑斑是因为茶室蟹在海底的火山口附近活动被烫伤导致的。但是呢，我一个专门研究螃蟹的朋友认为，它这个黑斑仅仅是一种细菌感染的结果。大家支持哪个观点可以探讨交流一下。是说送它杀戮了，先给它刷洗一下。今天这个茶室蟹应该是我吃过的所有茶室蟹里面最大的。要说漂亮，还是这个澳洲水晶蟹，也就是白色水蟹最漂亮。你看哦，全身白里透，号称螃蟹界的白富美。最关键的是还超级好吃，所以我估计它的今天这位兄弟应该也不会让我们失望。现在我们要先给它杀一下，小屁屁先给它绝掉。哇，还这么活跃吗？这个爪子跟九阴白骨爪一样，抓的好痛哦。还是要老中医先给它做个针灸啊。现在真的睡着了，一点反应都没有了。哎呀，小屁屁这里好脏啊！喂，这小屁屁里面还有很多肉，把这个肠子给它挖掉就可以了。给它劈开两半哦。哇，哇塞，高很多哎，很饱满哎。看着这么多蟹膏，好过瘾啊！这个嘴巴，还有这个胃袋，要先给它处理出来。这个胃袋好大，连这个肠子一起来拔了。蟹膏先给它冲洗一下，稍微的冲一下就可以了。这么多膏，超出了我的想象啊！要是好吃的话，就赚大了。这个螃蟹应该是刚拉回来的，你看还很脏。这些泥土再给它刷洗一下，特别这个毛的地方。特别的脏哇！这身上的肉好饱满啊，看着就好吃。还有这个大长腿，我想拿一根来刺身试一下。这个活螃蟹肉也不知道能不能剥得出来，试一下吧。哦，这个肉变成两半了呀！把这个肉跟它壳分离出来，这边也给它剔出来。怎么感觉这个肉这么软啊？刺身会不会好吃也不知道。然后放到这个纯净的冰水里。给它过一下，它不像松叶蟹能跟松针一样的，还是这样子软趴趴的，水分给它吸一下，看着还可以哈、哦。来，粉丝先吃，嗯，口感挺好的，但它口感还是没有龙虾那么爽脆，而且鲜甜味也不是很足。一般刺身一般，沾点三葵刺身酱油提一下鲜哈。沾一下三葵刺身酱油提鲜了不少，味道没有毛病了，就是口感还差了一点意思。今天第一次吃茶室蟹的刺身，感觉偏一般，也不知道其他茶室蟹的刺身是不是这样子，应该熟了吃会挺好吃的。给它切成小块，我们今天做砂锅焗茶室蟹，这个肉要改一下，这个大长腿给它处理一下，给它剪开来，哇，这个腿的肉还是很饱满的，这个巨大的熬煮也要给它处理一下，哇，这个肉贼饱满，看着过瘾吗？哇，今天这个螃蟹确实有点大，处理出来有点东西啊。今天这个蟹膏来蒸蛋啊、哦，蟹膏这么多，得两个蛋，给它打散打匀，不太行啊。今天这个蟹膏可能太多了，这个蟹壳可能蒸不下，得换个盘子，倒到这个盘子里
。哎，这个盘子刚好，然后再加一点水。你看这个像什么？像不像小虫虫？给它磨一层保鲜膜，上锅蒸。哇！给它蒸个七分五十九秒，接下来我们做一下砂锅焗茶四蟹，锅热倒油，生姜给它爆出香味，好成这样子，有点透明的样子就可以了。然后把蟹肉给它铺在这上面，好香啊！哇，一锅都快满了，还有这些腿都没有铺进去，我的天，满满的一大锅啊！盖上盖子，完了完了，盖上盖子，这个锅盖没办法盖了，这个盖子给它拿去蒸一下吧。这个蛋蒸的可以了，给它拿出来，把蟹盖给它放进来蒸一锅，这个焗的应该也可以了。哇，好香啊！来点葱丝，再给它淋一丢丢生抽，生抽不能放多啊，它海蟹本身就会咸，给它呛一点白酒，可以出锅了。哇，好香啊！哎，这个盖子再给它盖上吧，哈哈，一锅太满了，算了，不要了。有点丑，今天这个蟹膏真的有点丑，不过问题不大，应该挺好吃的。给它撒一点葱花，给它淋上热油，再来点蒸鱼豉油，好嘞。哇，颜值虽然不怎么样，但香的我不争气的眼泪都要从嘴角。我觉得给它盖上去好像也不会太丑，也还可以哦。好，先来杯八年的清酒压压惊哦。已经迫不及待了，今天这个百分百换不了车。要是会换车的话，你们来抽我哈、哦。先给你们整一口这个颜值不咋样的蟹膏哦。来，粉丝先吃。哇，鲜香不麻辣，绝了！蟹膏的香味很浓郁。而且这个口感也贼好，入口即化。嗯，绝绝子啊，回味悠长。哇，这个拿来拌饭，肯定更绝。哇，好久没有吃到这么好吃的蟹膏蒸蛋了。嗯，因为蟹膏足够多，鲜味特别的足。太好吃了，好吃的不要不要了。嗯，哇，这个配置已经让我非常的惊艳了。嗯，这个主角还没开始，我们先吃这个主角。哇，这个蟹肉，哇，太有趣了。嗯，好香啊！它的口感跟刺身完全不一样 ，Q Q 的很弹牙，而且煮完以后也很鲜甜，鲜甜味全被激发出来了。汁水也很多，而且那个焗的跟蒸的完全不一样，香了很多，香味特别浓郁。哇，嗯，哇，太幸福了，妙不可言啊！来一块这个身上的肉，哇，煮完以后好白哦。哦，这身上的肉好嫩哦，到嘴巴里就散开了，而且散开完以后一粒一粒的很弹牙。我不知道你们能不能看得到这个肉一丝一丝的，非常的幼嫩。哇、哦，今天这只螃蟹满分，肉多壳薄。我现在终于知道为什么很多人都不拿茶四蟹来做刺身了，因为熟的刺比刺身好吃太多了。哦。它跟龙虾不太一样，龙虾呢一定要做刺身，刺身会比熟的好吃。再来搞一个这个大钳子，哇，哇，这个肉好饱满啊，好漂亮哦！哇，钳子的口感是最好的，幸福感爆棚啊！嗯、我应该怎么跟你们形容这个肉的口感呢？就它到嘴巴里先是散开，然后一粒一粒的咬下去，瞬间在嘴巴里爆开，很解压，那种感觉超爽。
不行了，两个大钳子干下去，我就成了。这个螃蟹出肉率太高了，太有肉了。那剩下的还有这么多要强迫摄影小哥来解决了。我们先来做个总结哈。今天这个螃蟹从捕捞上来到我手上，应该没有经过太长的时间，所以呢，它的味道啊、口感啊都保留的非常好。之前我们做的所有的茶食蟹都是进口的，从捕捞到我们手上要经过很长的时间，而且呢又没有冬季制，所以呢它体内的能量消耗了很多，跟我们今天这个完全新鲜的比起来还是有一定的差距。不过还是好吃，有机会能买到的小伙伴，强烈强烈建议可以尝试一下，而且是这种做法。也一定要试一下，那么这期节目就做到这里，记得点赞关注，我们下一讲见，拜拜。